Assalamualaikum. Ha. Hari ini saya nak terangkan tentang tajuk nilai tempat dan juga nilai digit untuk anak-anak tahun 1. Ya, subjek matematik. Okey. Objektif untuk kali ini ialah murid boleh menentukan nilai tempat bagi nombor. Apa yang kita nak ialah kriteria kejayaan pada hujung pembelajaran murid boleh menyatakan nilai tempat dan boleh menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 25 hingga 27 ya. Okey, apakah itu nilai tempat? Okey, nilai tempat ni sebenarnya uh, yang kita kena ingat ialah dia sebagai uh, rumah untuk nombor-nombor apa yang sebarang nombor yang diberi ya, eh? rumah untuk nombor. Kemudian apa yang nak kena ingat ialah sa puluh eh, sa puluh ratus. Okey, yang penting ingat yang ni lah sa puluh. Okey, dan kemudian apa pula itu digit? Ya, apa maksud digit? Digit ialah nombor sifar hingga sembilan. Ha, apa dia nombor-nombornya? Sifar satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan dan juga sembilan. Kita sebut digit sifar, digit satu, digit dua. Ha, macam itulah maksudnya. Kemudian uh, dan digit-digit ni boleh membentuk nombor lain. Ya. Okey. Kita terus pergi kepada contoh satu. Eh. Uh, contoh nombor lima belas. Nombor lima belas, eh, kalau kita guna kotak-kotak kecil ni, uh, kita gabungkan kira sekarang ada empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dan sepuluh. Kemudian, uh, ini kita susun ikut puluhan lah ni. Yang biru ialah puluh. Kemudian yang kecil-kecil ni ialah sa. Jadi nombor 15 dia terdiri daripada 1, 10 dan juga 5 sa. Okey, jadi nilai tempat untuk digit-digit ni eh, digit ada dua digit ni, digit 5 dengan digit 1. So, kita susun rumahnya dari kanan ialah sa dan kiri ni ialah 10. Okey, kita letakkan 5 di bawah sa. Dan kita letakkan 1 di bawah 10. Eh? Ni 10, 1, 10. So, kita letak 1 sini, 5 dekat sini. Okey, so kita nampaklah nilai tempat 5 ialah sa. Nilai tempat untuk digit 1 ni ialah 10. Okey. Ha, ni dia. Nilai tempat bagi 1 ialah 10. Nilai tempat 5 ialah sa. Boleh? Dapat? So, kita boleh kenal dia sebagai rumah. Eh, rumah sa, rumah puluh Ok Kemudian next Kita nak tengok nilai digit Ok Apa pula nilai digit untuk lima Apakah nilai digit bagi satu tadi Nilai digit ni dia dalam bentuk angka eh. Nilai dia Ok jadi satu ni nilainya ialah Kita kena kira lah kotak-kotak kecil ni Dah tahu satu biru ni ialah puluh Jadi dia adalah Nilai digit 1 ialah 10. Okay. Dan 5 ni ialah rumah sa kan. So, dia 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 5 ni nilai digitnya ialah 5. Okay, dapat? Jadi, nilai tempat ini nilai digit. Dapat bezakan ya. Okay, kita pergi kepada next contoh. Alamak. Next, 32 eh. Contoh nombor 32. 32 terdiri daripada ha, satu uh, baris ni ialah ada 10 eh. So, murid dah tahu dah satu ni ialah 10, 20, 30 dan juga 2 sa. Jadi, apakah nilai tempat 2? Apakah nilai tempat bagi digit 3? Kita susun semula, sa sebelah kanan, puluh sebelah kiri. Jadi, dua ialah rumah dia di bawah nilai tempat sa. Tiga diletakkan di nilai tempat puluh. Oleh itu, nilai tempat bagi tiga puluh, nilai tempat bagi dua ialah sa. Okey. Next, kita tengok pula nilai digit. Okey, dah nilai tempat, nilai digit. Okey, nilai digit bagi tiga, nilai digit bagi dua, apakah ya? 
So, nilai digit bagi 3 ialah 10, 20, 30. So, kita tahu nilai untuk 3 yang berada di rumah 10 ialah 30. Nilai digit bagi 2 yang berada di rumah sa ialah 2. Okey, next. Contoh yang ketiga, 57. Ya, 50 terdiri daripada okay, 2 bar dah tu. So, 20, 30, 40, 50. Okey, dan juga 7 sa. Ya, okey. Apakah nilai tempat digit 7? Apakah nilai tempat bagi digit 5? So, 7 kita letak di bawah sa. 5 kita letak di bawah 10. Okey. Jadi, nilai tempat bagi 5, dah tentulah rumahnya ialah 10. Ya, cikgu kata nilai tempat tadi rumah, so 10. Dan nilai tempat bagi 7 ialah sa. Okey, jelas? Rasanya dah jelas ya. Okey. Nilai digit pula kan. Kita nak tengok nilai digit 5, nilai digit 7. Apa nilai digit 5? 5 duduk di bawah nilai tempat 10. Jadi nilai digitnya ialah 20, 30, 40, 50. Eh? Sa. Okey, sa ni satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai digitnya ialah 7. Okey, next. Cuba ya, kita nak cuba. Uji diri, cari nilai tempat bagi digit yang bergaris. Okey, yang pertama, 14. Okey, bila 14, digit yang bergaris ialah 4. Okey, agak-agak apakah jawapan untuk ini? Okey, 4. Kalau kita letak di sini, sebelah kanan, dan 1 di sini, dan tentulah 4 yang bergaris ni rumahnya, nilai tempatnya ialah sa. Okey, Okey. Next, 68. Digit yang bergaris ialah 6. Jadi kita nak tahu 8 ni kita letak dulu, kemudian 6 di bawah 10. So jawapannya ialah 10. Okey, macam mana pula? 90. 90 kita letak sifar 9. So boleh letak nombor ni kat sini mula daripada sebelah kanan. 90. So 9 ialah Okey, 85. Ha, dah tentulah yang sebelah kanan ni apa? Sa, yang ini puluh. Jadi, garis ni lima. Kita tulislah dekat sini nilai tempat dia ialah sa. Yang penting baca. Ha, dia nak apa? Nilai tempat. Oh, nilai tempat tu sa ataupun puluh. Okey, next ialah nilai digit. Nilai digit ialah nilai bagi digit tu mesti dalam bentuk angka. Ya, dalam bentuk angka tu apa? Nombor. Eh, dalam bentuk nombor. Okey, tujuh belas. Digit yang berwarna merah. Eh, cari nilai bagi digit yang berwarna merah. Okey, yang warna merah yang mana? Satu. Jadi kalau 7 kat sini 1 bawah 10. Ha, dia nak nilai digit. Kalau 10 tu rupanya macam mana? Ha, panjang yang warna biru tu kan. So dia ialah nilainya 10. Okey kalau 26. 26. Ada 6 yang 1 1 tu nilainya ialah ada 6. Okey. 52, 52, jadi 50 dekat sini ada garis kotak-kotak uh, tu ada 5, eh. 10, 20, 30, 40, 50. Okey, so 70, 70 yang akhir ni ialah uh, sifar, eh. sifar dekat sini 7 bermakna tiada apa-apa nilai sifar dekat situ, so dia ialah sifar. Okey, boleh dapat. Rasanya dah jelas. Tak apa. Okey, so saya harap uh, video ini dapat uh, membantu murid-murid untuk menyelesaikan, cuba menyelesaikan tugasan yang saya beri. Okey, uh, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Stay at home.